안녕하세요 오늘은 미트박스에서 또 고기를 또 보내주셨어요 이게 덴버컷이라는 이름의 살치살 부위인데요 스테이크로 구워 먹어도 되고 뭐 다양한 요리에 활용하셔도 되는데 뭐 부드럽고 먹을만한 부위니까 오늘은 뭘 할까 하다가 음, 스테이크 덮밥 한번 해볼게요 그래서 지금 진공포장을 제가 해놨는데 요거를 한번 썰어 주도록 하겠습니다 물기를 좀 제거해 주고요 고기를 한 먹기 좋게 썰 건데 스테이크 덮밥 정도니까 한 150g에서 200 정도 썰어 볼게요 자 마블링이 좀잘 살아 있죠 썰어 주고요 그냥 먹기 좋게 한입 크기 정도로 썰면 될것 같아요 너무 작게 썰면 육즙이 다 빠져나가고 맛이 없으니까 한 요정도 크기 요정도 크기 정도면 될것 같아요 자 고기는 한 요정도 2인분 정도 양을 준비를 했고요 요게 한 400g에서 500g 정도 되는 것 같아요 그래서 여기다가 소금 간을 할 겁니다 소스도 만들 거기 때문에 소금 간은 조금만 해주시는 게 좋아요 후추로 간을 해주고요 그 다음은 같이 올라갈 새송이 스테이크랑 같이 구워 먹으면 되게 맛있거든요 자르는 거는 이제 여기서 대각선으로 썰어 주고요 다음에 여기에 잘린 단면이 나오면 이걸 또 단면 50% 정도 썰어 주고 썰고 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 돌려가면서 이렇게 썰어 주면 됩니다 스테이크 덮밥 먹을 때는 이 꽈리고추가 좀 맛있거든요 꽈리고추의 꼬다리 부분은 제거를 해 주고요 숙주는 씻어서 준비를 하고 양파는 얇게 슬라이스를 할 거예요 근데 칼로 썰어도 되지만 채칼로 사용하시는 게 조금 더 얇고 균일한 맛을 내기 때문에 채칼로 썰어 볼게요 한 양파는 한이 정도만 사용할 거고요 이게 매운맛을 좀 없애기 위해서 찬물에 좀 담가 놓는 게 좋습니다 자 제로 손질까지 다 끝났고요 소스를 먼저 만들고 고기를 굽고 채소를 구워서 완성을 시킬게요 청주하고 미림 섞은 거를 먼저 넣고 이제 알코올을 좀 날려줄 거예요 좀 알코올이 날아갈 때까지 좀 끓여줍니다 알코올을 날렸으면 여기다가 간장 넣고 그 다음에 설탕 넣습니다 버터를 넣어줄게요 넣어서 농도가 생길 때까지 좀 끓여주세요 그리고 후추도 살짝 넣어주고요 미원도 살짝 넣어줄게요 살짝 점도가 생기면 다된 거고요 팬을 씻은 다음에 물기를 제거해주고 다시 불을 올려줍니다 그리고 팬을 충분히 예열해 주세요 숙주를 센 불에 볶을 거예요 오일을 둘러주세요 조금 오일을 넉넉하게 했고요 불이 좀 세게 달아오르면 숙주를 넣고요 불소스를 살짝만 넣고 설탕 살짝 넣어서 빠르게 볶아주세요 볶았으면 한쪽에 놓고요 최대한 아삭거리는 식감을 살려주는 게 좋고요 스탬페는 충분히 예열을 해줘야 되죠 그래서 예열을 충분히 해줄게요 예열이 다 끝났는데 여기다가 불을 끄고 오일을 좀 넉넉하게 고기를 구워주세요 최대한 센 불에서 겉면만 빠르게 익혀줍니다 불맛을 위해서 토치를 살짝 사용할게요 채소들 넣고 같이 익혀주세요 그리고 어느 정도 익으면 소스를 부어줍니다 살짝만 익혀주고요 꽈리고추는 토치로 좀더 구워주는 게 맛있어요 자 그럼 밥을 준비해 주시고요 아까 만들어 놨던 소스 살짝 넣어주고 양파를 올려줍니다 양파 올려주고 숙주 볶은 거 그다음에 고기를 듬뿍 올려주면 돼요 나머지 한쪽에는 새송이버섯 올려주고 그다음에 까리고추 생강 절임하고 락교 있죠? 락교를 올려주고 생와사비 계란 있죠? 계란 노른자를 계란 노른자를 올려주면 완성입니다 자 이렇게 완성됐는데요 요거는 일단은 이게 내용물이 많기 때문에 조금 덜어내고 먹어야 돼요 그래서 위에가 이제 반찬이라고 생각하면 되거든요 그래서 밥을 좀 뜨고 
밥에다가 고기를 올려서 그리고 와사비 와사비 조금 올리고 생강 좀 올려서 이렇게 먹으면 되겠습니다 음. 달달하면서 아, 스테이크의 풍미가 잘 살아있네요 냉동 부여도 살치살이라 그런지 되게 부드럽고 아, 맛도 되게 좋네요 